எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிங்கிள் பேஸ் ஹவுஸ் வேரிங் சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிங்கிள் பேஸ் ஹவுஸ் வேரிங் வீடியோ பார்த்துருக்குறோம் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எம்சிபி எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது எம்சிபி எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போக ஆர்சிசிபி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம ஆர்சிசிபி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்லேயே ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இன்னொரு வீடியோ போடுங்க கொஞ்சம் தெளிவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா அதனால் இப்போ இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எம்சிபி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஆர்சிசிபி செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம ஒயர் சைஸ் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம சிங்கிள் பேஸ் ஒயரிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருன்னா போஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம மீட்ரு போர்டு மீட்ரு போர்டுலேருந்து மெயின் போர்டு மெயின் போர்டுலேருந்து நம்ம எம்சிபி அதாவது மெயின் எம்சிபி இல்லைன்னா ஐசோலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்சிசிபி அப்புறம் வந்து டிபி பாக்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இந்த ஒயரிங்கில் வந்து நம்ம எப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன லோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோடை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் கால்குலேட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஒயர் சைஸ் செலக்ட் பண்ணுறது சரி என்சிபி ஆர்சிசிபி டிபி பாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்னென்ன லோடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த இதுல பாருங்க தெரியும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு வந்து நம்ம வாங்குற பொருள் எல்லாம் வந்து கரெக்டான கரண்ட் ரேட்டிங்ல நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா போஸ்ட்ல இருந்து வந்து மீட்டர் போர்டு வரைக்கும் நம்ம வயரிங் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்ப நம்ம சிங்கிள் பேஸ் மீட்டர்ல வந்து நாலு டெர்மினல் இருக்கு சரிங்களா ரெண்டு இன்புட் டெர்மினல் ரெண்டு அவுட் புட் சரிங்களா இதில் நம்ம எது ஃபேஸ் நீட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மீட்டரை வந்து நின்று பார்க்குற பொசிஷனில் நமக்கு லெஃப்ட் சைடு லாஸ்ட்டில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் ஃபேஸ் ஒயர் அதே இது ரைட் சைடு லாஸ்ட்டில் உள்ளது பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னால் அவுட் கோயிங் ஃபேஸ் ஒயர் அது பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டுமே வந்து நீட்டல் ஒயர் சரிங்களா இப்போ நம்ம போஸ்ட்லேருந்து நீட்டல் ஒயர் வந்து இப்போ மீட்ரு பொருளாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் டெர்மினலில் சரிங்களா இப்போ வந்து பாருங்கள் இன்புட் பேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெர்மில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மீட்ரு பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபீஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம எம்சிபி வச்சுருக்கிறோம் ஃபீஸ் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு பேக்கப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் சரிங்களா இப்போ அது மாதிரி இன்னொருத்தரை நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு எம்சிபியும் நம்ம ஃபீஸ் ரேட்டிங்கும் வந்து சேம் ஆம்ஸில் வைக்கணுமா இல்லை வந்து கம்மியான ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கில் செலக்ட் பண்ணணுமா இல்லை அதிகமான ஆம்ஸ் ரேட்டிங் வந்து நம்ம ஃபீஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்மியான ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கில் வந்து எம்சிபியை விட ஃபீஸ் வந்து கம்மியானதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எம்சிபி ட்ரிப் ஆகிறதுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் போயிடும் சரிங்களா அதனால் வந்து நம்ம எம்சிபியை விட கொஞ்சம் அதுக்கு அடுத்த சைஸ் ஆம்ஸ் ரேட்டிங் உள்ளது மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி அந்த ஃபீஸ் வயர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்சிபி ஆக்ட் ஆகும் எம்சிபி ஆக்ட் ஆகல சம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபீஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு பேக்கப் ப்ரொடக்ஷன் தான் சரிங்களா அடுத்து நம்ம எம்சிபி மெயின் எம்சிபி யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது எம்சிபியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஐசோலேட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம விருப்பம் தான் இது நம்ம டோட்டல் லோடு எவ்வளோ கரண்ட் ஆம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அதோட ரேட்டிங் தான் வந்து இந்த மெயின் எம்சிபி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இந்த மெயின் எம்சிபிலேயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் எங்கே கொடுக்கணும் அவுட் புட் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம ஆர்சிசிபி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆர்சிசிபி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு டென் ஆம்ஸில் இருந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்குது சரிங்களா இது வந்து கரண்ட் ரேட்டிங் அடுத்து வந்து அதோட மில்லி ஆம்ஸ் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி மில்லி ஆம்ஸ்லேருந
இப்ப பேஸ் வயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மீட்டர்ல இருந்து வர்ற அவுட் புட் பேஸ் வந்து நேரா வந்து பீஸ் கரியில் போகுது பீஸ் கரியில இருந்து நேரா அப்புறமே தான் வந்து மெயின் என்சிபிக்கு நமக்கு இன்புட் சப்ளை ஆகுது சரிங்களா அடுத்த நியூட்ரல் பாருங்க ஆர்சிசிபியோட டாப் சைட்ல வந்து நம்ம இன்புட் கனெக்ட் பண்றோம் நம்ம வந்து பேஸ் நீட்டில் வந்து ஆர்சிசிபியோட டாப் சைட்ல வந்து கனெக்ட் பண்றோம் ஆனா என்சிபியில வந்து இன்புட் சப்ளை வந்து டவுன்ல கனெக்ட் பண்றோம் டவுன் சைடு கனெக்ட் பண்றோம் ஆர்சிசிபிக்கு வந்து இன்புட் சப்ளை டாப் சைட் கனெக்ட் பண்றோம் இது ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து நல்லா யாபம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நம்ம எப்படி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் அதுல இருக்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்றதா நமக்கு நல்லது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்சிசிபில இருந்து வர அவுட் புட் சப்ளை நீட்ரல் ஆனது நேர வந்து நீட்ரல் லிங்க் போயிருது அடுத்து நம்ம ஆர்சிசிபியோட அவுட்ல இருந்து வர பேஸ் சப்ளை ஆனது நம்ம டிபி பாக்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் நம்ம சர்க்கியூட் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம்ல இண்டிவிஜுவல் என்சிபி அதுக்கு போயிடுது சரிங்களா அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு எர்த் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது நம்ம ஹவுஸ் வேரிங்ல வந்து ப்ராப்பரா ஒரு எர்த் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணி ஆகணும் அதான் வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டும் சரி எல்லாருக்கும் நம்ம மனிதர்களுக்கும் ரொம்ப சேஃப்டியானது அதனால எர்த்திங் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்பரா எப்படி எர்த் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்து வர்ற வீடியோல வந்து நான் சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப இந்த எர்த் வயர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நேர எர்த் லிங்க் வந்துருது இப்ப நம்ம இதுக்கு அப்புறமே வந்து நமக்கு வந்து டிபி பாக்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம மூணு சப்ளை நமக்கு கிடைச்சிருச்சு நீட்ரல் வயர் வந்துருச்சு எர்த் வந்துருச்சு நமக்கு பேஸ் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டா வந்து நம்ம சர்க்கியூட் பிரிச்சு எடுத்துட்டு போறோம் சரிங்களா இப்ப எப்படி சர்க்கியூட் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம எர்த் லிங்க் வச்சிருக்கோம்ல அங்க இருந்து ஒரு வயர் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம நீட்ரல் லிங்க் நீட்ரல் லிங்க் இருந்து அங்க இருந்து ஒரு வயர் எடுத்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம எம்சிபி வச்சிருக்கோம் இல்ல இண்டிவிஜுவல் எம்சிபி அங்க இருந்து ஒண்ணு இப்ப பாருங்க நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான நீட்ரல் பேஸ் எர்த் இது மூணுமே கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு சர்க்கியூட் பிரிக்கிற மாதிரி இந்த டயக்ராம்ல காட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்க இப்ப அடுத்த இருக்கிற எம்சிபி இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த எம்சிபில இருந்து ஒரு அவுட் புட் போட்டு எடுத்துட்டோம் அடுத்து நாலு எம்சிபி இருக்கு இதுல இருந்து இன்னொரு நம்ம நாலு சர்க்கியூட் பிரிச்சுக்கலாம் இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம ஹவுஸ் வேரிங் பண்றது சரிங்களா இதுல வந்து நம்ம வந்து மெயினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டுல என்னென்ன லோடு யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா மொத்த லோடு நமக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் வந்து மெயின் எம்சிபியும் ஆர்சிசிபி செலக்ட் பண்றதுக்கும் நம்ம ஃபீஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கும் அப்புறம் வயரோட கரண்ட் ரேட்டிங் செலக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடணும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதோட கரண்ட் ரேட்டிங் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமே நம்ம ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எஸ்டிமேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இந்த வீடியோ வந்து புதுசா பல உறவுகளும் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி இல்ல புதுசா வீடு கட்டுறவங்க பார்த்தாலும் சரி நம்ம வயரிங் பண்றப்ப வந்து எர்த்திங் எர்த்திங் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுங்க அது போக நம்ம எவ்வளவோ காசு செலவு பண்ணி வீடு கட்டுறோம் ஆனா வந்து நம்ம எர்த்திங்கோ இல்ல என்சிபி வைக்கிறதோ ஆர்சிசிபி வைக்கிறதோ இதை வந்து நம்ம யாருமே கேர் பண்ணிக்கிறது கிடையாது நம்ம மத்த மத்த விஷயங்கள்ல தான் வந்து கேர் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு சேஃப்டி மின் சாதனங்களில இருந்து நமக்கு சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எர்த்திங் பண்றதும் நம்ம எம்சிபி ஆர்சிசிபி யூஸ் பண்றதா நமக்கு வந்து சேஃப்டி சரிங்களா அதனால வந்து புதுசா பழகிற நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் புதுசா பழகிறவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரிங்களா நம்ம வைரிங் பண்ணி கொடுக்குறவங்களுக்கும் திருப்தியா இருக்கும் நமக்கு திரும்ப நிறைய வேலைகள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கை வந்து நம்ம குவாலிட்டியாகவும் நல்லா ஒரு அக்யூரேட்டாகவும் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒர்க் பிடிக்கும் அது போக இப்ப நம்ம புதுசா வீடு கட்டுறவங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து நீங்க எலக்ட்ரிஷியன் கிட்ட இதை சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் கிட்ட இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டோம் சரிங்களா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் வந்து நம்ம பேசியிருக்க மாட்டோம் வயரிங் பண்றப்ப எனக்கு வந்து எர்த்திங் வந்து பக்காவா இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும் கறி உப்பு எல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா இவ்வளவு போடணும் இவ்வளவு ஆழத்துல வந்து எர்த்து எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசியிருக்க மாட்டோம் அப்புறம் ஆர்சிசிபி எல்லாம் கண்டிப்பா வைக்கணும் என்சிபி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்டா வந்து பேசிடுங்க எலக்ட்ரிஷியன் கிட்ட இந்த மாதிரி
அந்த ரொம்ப கம்மியான வருமானத்துல வேலை செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தொழில் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஆமா அடுத்த வர வீடியோல வந்து பிராக்டிக்கலாவே ஒவ்வொரு வீடியோ போடுவோம் இப்ப நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால வந்து நம்ம வந்து டிராயிங்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ நான் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் சுவிட்ச் பிரேக்கர் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா நான் வந்து பிராக்டிக்கலாவே வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்